وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة الأنبياء. شرطك تأيا. الله تعالى بقول إن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. I have sent you. Is a mercy. Is a رحمة. Is a بركة. Is a blessing. Is a whole world for the entire world. अल्लाह भी आपने घोटा विश्वर जन्म रहमत, शोध दानों बुश्तीर जन्म ना, प्राणी कुंदर जन्म ना, फेरेस्ता दर जन्म ना, विश्वन विके घोटा विश्वर जन्म रहमत करे पटिये चंके, खोश में जजर मनुसलेन, नरुम देलर मनुसलेन, फबीमा रहमतिम मिन अल्लाह हिलिंग तलबुन वलो कुंग तफतन हलीजन फलबिलन � आओ नबी अपना रिदाय टा पड़ता नॉर्म सॉफ्ट हार्डेड मनुष्य अपनी कोमल रिदायर मनुष्य बिशन नबी या तो कोमल रिदाय चले बिशन नबी जब उन को था उसे तो वही जगह लोग जो निर्भीड़ हुए जाते हैं बिशन नबी जब उन को था उसे तो पिचु पिचु लोग जो छुट्टो तार मने खुश में जाते हैं तो सॉफ्ट हार्ड बिशनोबीर सामने जो दिकुनु छोटो बच्चा चले आस्ते हैं बिशनोबी तार को मुलाहट्टा दिए बच्चा रमाटा तारे बोलिए दिते सुबहनल्ला एवं कुनु बच्चा ना है जो बिशनोबी सामने दिए क्रोस कोट्टे बढ़तो आर बिशनोबी वही बच्चा रमाटा है हाथ बोला तेरना सुबहनल्ला के बिना नाते तेरे के वाटो आदर क अबर सेदना हसन के कोले निले हसन करना करते हैं अबर विश्वनो भी के माजे माजे घोड़ा बनिए विश्वनो भी रमातर चूल धेरे टेने टेने खेला करते हैं स्वाहनल्ला की खून शुटी की शाम पोर को सेदतना हसन होते घोड़ा बाँचा अर विश्वनो भी होते घोड़ा सुवाना लगे बिन्ना इस तेरी दर शादे भलवा चरोन कंप्रेन शबर जन्नत ने रहमत ए जन अल्लाह बल्लन वा मा आरुसल्ला का इल्ला रहमत लिल्लालमीन। I have sent you a mercy for the entire universe। और अभी आपने गुटा बिशर जन्नत रहमत, आपने गुटा बिशर जन्नत कुल्ला, आपना रहमत तेरे बारी धरा है तो वैसे आपने हाँ बल्ले शरीयत तेरे हुको महालाल होए जाए, आपने ना बल्ले शरीयत तेरे हुको महारम ह अब अपने आकाश रिते के इशारे को रोले चार दो भाग हुए जाए अब अरसो मिन थे के अपने पातुले अल्लाह रारुष्य अपने मेरा जे चोले जान सुबह मल्ला यह मुने स्टेटस अल्लाह बिशनो भी के दिलन उन्हें हाँ बोल ले हलाल अब अर ना बोल ले हराम सुबह मल्ला बिशनो भी जो दी बोले जे हाँ इटक इटक कोरोल तहले इटक आवार विश्वनो भी जो दिवाले नो ऐटा कोरा जावे ना ताले कोटी कोटी मनु उस कोई कष्ट आम्रार कोट्टे पार बो तार मनु उन्हीं हैं बोले हलाल होए जाए आवार ना बोले हरम होए जाए आवार उन्हीं आकाशित दिखे इशरा कुरे चे चार दो ही भाग होए गये चे आवार ज़मीन थे के उन्हीं पातुले चे अल्लाह रारुष्यमु ऐ नो बेरे बात दिले हदीस बोझा जाए ना ऐ नो बेरे बात दिले नमाज बोझा जाए ना कारण क्या मन करे आपने नमाज पढ़ो बे बिशन भी आमदर के शिक्षित चंद बोले सुबहानल्ला सल्लु कमारो ऐ तुमोनी उसल्ली अमी जमने जमने नमाज पढ़ी तुमरा उत्तम ने नमाज पढ़ो ऐ जन्नल नमाज पढ़ ले बिशन भी तुरी का � माने करें फजरे नमाज़ दो ही रखा ताकि उन जो दिन पढ़े न अपनी तीन रखा दब न नमाज़ हो बने की हो बे दस रखत पढ़ ले हो बे बीस रखत पढ़ ले हो बे हो बे न क्या न करूँ बीस नौ मित्री का ये है नहीं ऐसे को हम नमाज़ पढ़ ले माय रचना ना ही अब अरे इन्हों बेरे बात दिले रोज़ा बोझा जाए ना करूँ क्या मन करे अपने रोज़ा पालन करो बे बीस नौ बीस की याद से एक बार अपने फजर ते के शुरू करे मगरी पर जन तो अपने रोज़ा रख बे ऐता होता बीस नौ बेर सुनना एक उन जो दिया अपनी फजर ते के शुरू करे आसुर पर जन तो रोज़ा रखे आसुर एर शमा या अपने जो दिए तार करे न अपना रोज़ा हो बे न की रोज़ा हो बे करूँ बीस नौ बीत तुरी का है ना ही अब अरे इन्हों बेरे बात दिले हाज़ बुझा जाए ना करूँ क्या मन करे हाज़ करते हाँ बीस नौ बीत आमदर के शिक्ये थे 
বিশ্বনবী ওনার পুরো জীবনে চারটি মাত্র ওমরা করেছেন একটি মাত্র হজ করেছেন আর বললেন খুজু আন্নি মানা শিকাকুম কেমন করে হজ করতে হয় আমার কাছ থেকে তোমরা শিখে দাও কেমন করে হজ করতে হয় আমার কাছ থেকে তোমরা শিখে না তিনি একবার হজ করেছেন একবার হজ করার কারণে হজের সব আহকামগুলো আমাদের সামনে ক্লিস্টার ক্লিয়ার স্বচ্ছ পানির মতো প্রতীক কাচের মতন ও সাধনটির বর্ণনা করেছে এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করে লক্ষ লক্ষ হাজিদের মিলন বেলা বাসে কাবার চত্বরে মাসা পাতাল দিন না আসু আপনা গোটা বিশ্বের মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র আপনি যখন মসজিদ নববীতে যাবেন মসজিদ আল হারামে যাবেন যখন আজান হয়ে যায় তখন তাকিয়ে দেখবেন কোটি কোটি মানুষ কাবার দিকে ছুটতে শুরু করে ঠিক কেনা যখন আজান হয়ে যায় সারি আল হাইজিরা দিয়ে গেস্তাহা দিয়ে আজোয়াট রোড দিয়ে মানুষ পঙ্গফলের মতো কাবা কেন্দ্রিক হতে শুরু করে কারণ কাবাটা হচ্ছে এটা অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট এটা গ্যাদারিং পয়েন্ট এটা মিলন কেন্দ্র এই কাবাকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ হাজিদের মিলন মেলা বসে জোরে বলে ঠিক কেনা তার মানে কেমন করে হজ করতে হয় বিশ্বনবী শেখালেন অনিবাদ তো কোরআন বাদ অনিবাদ তো হাদিস বাদ অনিবাদ তো নামাজ বাদ অনিবাদ তো রোজা বাদ এই জন্য ওনারে বাদ দিলে নামাজ বোঝা যায় না কোরআন বোঝা যায় না হাদিস বোঝা যায় না তাই ওনার সাথে যারা ব্যাজবে করবে ওদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া যায় না ঠিক কি না বিশ্বনবীর সাথে যারা ব্যাদবি করবে এটা বড় ধরনের ব্যাদবি এটাকে রাষ্ট্রীয় আইন করে এটাকে ফাঁসির কাছে ঝোলাতে হবে জোরে বলেন ঠিক কি না বিশ্বনবীর জীবন নিয়ে কেউ যদি বাজে মন্তব্য করে বিশ্বনবীর পরিবার নিয়ে কেউ যদি বাজে কথা বলে ওই ব্যাদব গোলারেও ফাঁসির রশিতে ঝোলানোর দরকার আছে না নাই এই সেন্সিটিভ ইস্যুতে আমরা সবাই একমত কারণ বিশ্বনবীর সম্মান গোটা অম্বার সম্মান উনি মাত্র পুরো ইসলাম বাদ জোরে বলেন ঠিক কি না এই সেন্সিটিভ ইস্যুতে ইস্যুতে আমরা সবাই একমত এখানে জামাত ইসলাম নাই তাবলিগ নাই কমি নাই আলিয়া নাই বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে যারা এই কথা বলবে ওই ব্যাদ গোলারেও ফাঁসির রশিতে ঝোলানোর দরকার আছে রায় এই জন্য বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে কেউ যদি কথা বলে তার বিরুদ্ধে আমরা মুষ্টিবদ্ধ হাত বেঁধে ময়দানে নামতে রাজি আছি মুসলমান আরও যেন বলে রাজি আছি আল্লাহ তাল আমাদেরকে কবুল করুক আমরা যেন বিশ্বনবীর প্রেম বিশ্বনবীর ভালোবাসা বিশ্বনবীর প্রেম আমরা যেন অন্তরে রাখতে পারি বিশ্বনবীর ভালোবাসা ছাড়া আমরা জানাতে যেতে পারবো আরে যারা বলেন পারবো আল্লাহকে যে পাইতে চাই হাজর তের অনুসরণে আর শুরছি লৌহ কালাম না চাহিতে পেছে সে হাজর তের অনুসরণে পড়েন আল্লাহ আকবার আবার আল্লাহ ডেকে বললেন নবী আপনাকে আমি গোটা বিশ্বের জন্য রহমত করে পাঠালাম আবার আপনার চরিত্রটাকে আমি গোটা বিশ্বের জন্য মডেল করে দিলাম অনবী সুন্দর একটা চরিত্রের উপরে আপনাকে আমি প্রতিষ্ঠিত রেখেছি আন্ড ভেরিলি ইউ আর ভেরি এনি গুড স্ট্যান্ডার্ড অফ ক্যারেক্টার অনবী আপনার চরিত্রটা বড় সুন্দর বিশ্বনবীর চরিত্রের পা থেকে শুরু করে মাতা পর্যন্ত চরিত্রের কেউ একটা কালো দেখ দেখাতে পারবে নাকি জোরে বলেন পারবে কারণ বিশ্বনবীর চরিত্র হলো কোরআনের চরিত্র মাইসাকে বলা হলো মাপ পেয়ার নবীর চরিত্র কেমন আপনি আমাদেরকে একটু শোনান মাইসা দেখে বললেন ও সাহাবিরা বিশ্বনবীর চরিত্র হলো কোরআনের চরিত্র কান ফুল কুহুয়াল কোরআন তিরিশ পারা কোরআনে থিওরিটিকেলে যা বলা হয়েছে বিশ্বনবীর চরিত্রে সব কিছু প্র্যাকটিক্যালি আমল করে দেখানো হয়েছে সুবানাল্লাহ পড়ে তিরিশ পড়া কোরআনে থিউরিটিক্যালে যা বলা বিশ্বনবীর চরিত্রে তা প্র্যাকটিক্যালি আমল করে দেখানো সুবানাল্লাহ পড়বেন না আবার বিশ্বনবীর আর এক স্ত্রী অম্মে সালামা বলতেন যখন বিশ্বনবী রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে যেত মনে হয় পুরো কোরআনটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায় সুবানাল্লাহ পড়ে যেন এটা বিশ্বনবী নয় যেন এটা আল্লাহর জীবন্ত কোরআন জোরে বলেন আল্লাহ আকবার এই জন্য এই নবীকে যত আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন আর কোনো নবীকে এরকম মর্যাদা দিয়েছে নাকি এই নবীকে আল্লাহ যত সম্মান দিয়েছে আর কোনো নবীকে আল্লাহ এরকম সম্মান দিয়েছে নাকি এমন কিছু গুণা বলে এমন কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক রব্বুল আলমিন তার পেয়ারা হাবিবকে দিলেন আর কোনো নবীরে সেটা দেয় নাই সুবান আল্লাহ পড়ে আসুন কি কি স্পেশাল এক্সট্রা ক্যারেক্টার রব্বুল আলমিন তার পেয়ারা হাবিবকে দিয়েছেন আমরা একটু শুনি এক নম্বরে উনি হলেন সাহেবুক সাব্বাদার ওনার সিনাচাক হয়েছে আর কোনো নবীর হয়েছে নাকি 
দুইবার হয়েছিল এটা বিশ্বনবীর জীবনে হালিমার বাড়িতে যখন একবার দুধ পান করতে গিয়েছিল তখন একবার হয়েছিল আরেকবার মেয়ারাজের রাতে হয়েছিল উম্মে হানের ঘর থেকে সে যেন জিব্রাহিম বিশ্বনবীকে নিয়ে কাবায় হাতি মিশিয়ে দিলেন এরপরে গলা থেকে নাবি পর্যন্ত কাটলেন এরপরে হৃদয়টা বের করলেন জম জমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন এরপরে হৃদয়টাকে আবার পেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন দিস ইজ কল সাক্ষ সাদার উর্দু ফার্সিতে বলে সিনা চাক আর ইংরেজিতে বলে ওপেন হার্ট সার্জারি এই যে আমাদের অনেকের ওপেন হার্ট সার্জারি হয় না গলা থেকে নাপি পর্যন্ত কাটা সেলাই করে দিলে আবার বাঁচে এটা বিশ্বনবীর সিনা চাক থেকে আবিষ্কার হয়েছে সুবানাল্লাহ পড়ে যেই সমস্ত সাহাবারা বিশ্বনবীকে বিশ্বনবীকে খালি গায়ে দেখেছে ওদম গায়ে দেখেছে তারা বর্ণনা করেছে বিশ্বনবীর গলা থেকে নাপি পর্যন্ত কাটলে যেমন সেলাইয়ের দাগ দেখা যায় আমরা বিশ্বনবীর গলা থেকে নাপি পর্যন্ত এরকম সেলাইয়ের দাগ দেখতে পেয়েছি সুবাহ সিবু সপ্ত সাদার ওনার সিনাচাক হয়েছে আর কোন নবীর সেটা হয় নাই জোরে বলেন ঠিক কেরা আবার উনি হলেন সাহিবুল মেহারাজ যে নবীর মেহারাজ হয়েছে আর কোন নবীর হয়েছে নাকি বিশ্বনবীর হৃদয়টা বড্ড ভাঙ্গা কলিজার টুকরা স্ত্রী হাতে জানায় যাকে বেশি প্যার করতেন যাকে বেশি মহাব্বত করতেন এমনকি সেদ তানা খাতিজার জন্য বিশ্বনবী মায়াসাকে ধমক পর্যন্ত দিয়েছে খাতিজার কথা যখন বিশ্বনবী বলে বেড়াতেন মায়াসা রেগে যেত ডেকে বলতো নবী কোন জাহিলিয়াতের যুগে এক বড়ি মহিলা ছিল মরে গেছে কবরের ভিতরে শুয়ে আছে ওই বড়ি বুড়ি মহিলার কথা বারবার বলেন কেন আমরা কত সুন্দর সুন্দর স্ত্রী আম করে ভালো লাগে না সাইদ তানা খাতিজাকে বুড়ি বলার কারণে বিশ্বনবীর মায়াসার চোয়ালটার এইভাবে চেপে ধরেছে তিনি স্ত্রীর গায়ে কোনোদিন হাত তোলেন নাই শুধু একবার খাতিজাকে বুড়ি বলার কারণে মায়াসার চোয়ালটার এইভাবে চেপে ধরেছে আবার বিশ্বনবী বলতেন রিজুক্ত হকবাহা খাতিজার ভালোবাসা আল্লাহ আমার রিজিক হিসেবে দিয়েছে আবার বিশ্বনবী দোয়াতে বলতেন আল্লাহ ওই কেমতের কঠিন দিনে যেদিন বাবা ছেলেরে চিনবে না মা তার মেয়েরে চিনবে না পীর সাহেব তার মরিদ্রে চিনবে না ওই কেমতের কঠিন দিনে আমি যেন আমার খাতি যারে না ভুলে যাই আমি যেন আমার খাতি যারে চিনতে পারি সুবান আল্লাহ পড়ে কি পেয়ার করতেন সে তো তেনা খাতি যাই ইন্তেকাল করলেন জাবালে হাজনের পাশে ওনার কবর যারা হজমরা করতে গিয়েছেন তারা দেখেছে বিশাল একটা পাহাড় ওই পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্বরবে নিজে হাতে খাতিজাকে কবর দিয়েছে কবর দিয়ে সবাই চলে যায় কিন্তু বিশ্বনবে যায় না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন আবু বকর ডেকে বললেন নবী চলেন ঘরে ফিরে যাই বিশ্বনবী ডেকে বলেন আবু বকর তুমি ঘরে ফিরে যাও আমি যাব না কারণ যেই মহিটাকে আমি কবর দিয়ে রাখলাম এটা দুনিয়ার আর কেউ না এটা হচ্ছে আমার দুঃখের দিনের সঙ্গিনী খাতি যাব দুনিয়ার ভিতরে যখন আমার কেউ ছিল না খাতি যা আমার ভোলে দাই তার সমস্ত সম্পদ আমার পায়ের নিচে কোরবান করে দিয়েছে খাতিজার সাথে আমার কথা হয়েছে এই মুহূর্তে খাতিজার কবরে তিনটা প্রশ্ন করা হবে এই তিনটা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমি বাড়ি যাব না রাবু বাকার জিবরাইল আমিন হাজির হয়ে গেলেন ডেকে বললে ন নবী আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না আবু বকরের সাথে চলে যান রব্বুল আলমিন বলেছেন এই তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে খাতিজার যদি সমস্যা হয় আল্লাহ রসের উপর থেকে এই তিনটা প্রশ্নের জবাব আল্লাহ নিজেই দিয়ে দিবে সুবান আল্লাহ পড়ে ও নবী জানব নবী আপনি চলে যান আপনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি যে কান্না করেন আল্লাহ এটা সহ্য করতে পারেন না যাও জানব নবী আপনি আবু বকরের সাথে চলে যান সাহেদ তেনা খাতিজা ইন্তেকাল করলেন চাচা আবু তালিমও ইন্তেকাল করলো দাওয়াত দেওয়ার জন্য বিশ্বনবী ওই তাইবের ময়দানে গেলেন তাইবের ছেলেরাও বিশ্বনবীরে মেরে ছাজরা করে দিল খুব বলেন ঠিক কে না খেয়ে না খেয়ে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়ে ছবি নিয়ে তাইবের কাফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্টু ছেলেদের পিছু দিল লেলিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বে ক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে বলে না ল হকবার সাহেদ তেনা খাতিজা ইন্তেকাল করলেন চাচা আবু তালেম ইন্তেকাল করলেন তাইবের ময়দান থেকে বিশ্বনবী মার খেয়ে আসলেন হৃদয় তপড্ড ভাঙ্গা কিচ্ছু ভাল লাগে না বিশ্বনবীর হৃদয়ে বড় হাহাকার 
তিনি মনে করলেন এই দুনিয়ার বুকে ডানে বামে বুঝি আমার কেউ নাই বিশ্বনবী দুনিয়ার জমিনে কষ্ট পায় উপর থেকে সব দেখে কে আল্লাহ প্ল্যান করছেন কি করে আমার বন্ধুর মনটাকে ভালো করা যায় বিশ্বনবীর মনটাকে ভালো করার জন্য আল্লাহ প্ল্যান প্রোগ্রাম করলেন রাব্বুল আলমিন জিব্রাইলকে ডেকে বললেন জিব্রাইল আমি আমার বন্ধুকে একটা স্পেশাল সারপ্রাইজ দেব কিন্তু এই সারপ্রাইজের গিফটটা আমি তোমার হাত দিয়ে আমি দিতে চাই না আমার পেয়ারা নবীকে তুমি টান মেরে উপরে নিয়ে আসো সহিবুল মেহরাজ যে নবীর মেহরাজ হয়েছে এই মেহরাজ হতে গিয়ে কত কাণ্ড কত প্ল্যান প্রোগ্রাম আল্লাহ সময়ের স্পিরিটকে থামিয়ে দিলেন থামিয়ে দেওয়ার পরে এরপরে বিশ্বনবীকে মক্কা থেকে উঠিয়ে মরুভূমিতে রাখা হলো রাত্রেবেলা বললেন দোয়া করেন বিশ্বনবী বললেন ভাই কি দোয়া করব। চতুর্দিকে অন্ধকার আমি তো কিছু চেনি না ডেকে বললেন নবী কিছুদিন পরে এই জায়গায় আপনি হিজরত করে আসবেন এই জায়গার নাম হলো ইয়াসিফ মাদিনা দোয়া করে বিশ্বনবী দোয়া করলেন দোয়া করার পরে এরপরে বিশ্বনবীকে এক পাহাড়ে রাখা হলো বললেন দোয়া করেন দোয়া করার পরে বিশ্বনবী বললেন ভাই চতুর্দিকে অন্ধকার আমি তো কিছু জেনে আমি তো কিছু দেখি না বিশ্বনবী বললেন জেব্রাইল বললেন ও নবী এটা কোনো সাধারণ কোনো পাহাড় নয় যেই পাহাড়ের কথা রব্বুল আলমিন কোরআনে বলেছেন পাহাড়ের কসম রব্বুল আলমিন কোরআনে খেয়েছে এটা হচ্ছে আপনার ভাই মশার পাহাড় তোর পাহাড় তোর পাহাড়ে উনি দোয়া করলেন কত কিছু করে বিশ্বনবীকে আরো সে নিয়ে যাওয়া হলেন সাহেবুল মেহরা যে নবীর মেহরাজ হয়েছে আর কোন নবীর সেটা হয় নাই জোরে বলে ঠিক কিনা এরপরে উনি হলেন সাহেবুল সাফা উনি হচ্ছেন সাফায়েতের মালিক বিশ্বনবী ছাড়া কেয়ামতের ময়দানে কেউ আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবে পাগল হয়ে যাব আমরা সূর্যটা মাতার কাছে সূর্যের তাপের কারণে মাতার মগজগুলো নাকের ছিদ্র দিয়ে কানের ছিদ্র দিয়ে বে বে পড়তে থাকবে ওই দিন বাবা ছেলের দেখলে দিবে দৌড় বলে চিনি না জ্ঞান অফসি আল্লাহ আমারে বাঁচাও ভাই ভাইরে চিনবে না পীর সাহেব মরিদ্রে চিনবে না বোন বোন বোনরে চিনবে না ভাই ভাইরে চিনবে না ওই দিন সবার মুখে একটাই জিকির ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি উম্মত জিকির করবে ইয়া নাফসি নবীয় জিকির করবে ইয়া নাফসি সমস্ত মানুষ আদম আলাই সাল্লামের কাছে যাবে বলবে আপনি একটু সুপারিশ করেন আদম আলাই সাল্লাম বলবেন আমি পারব না নুহের কাছে যাও নু আলাই সাল্লাম বলবেন আমি পারব না মুসা আলাই সাল্লামের কাছে যাও মুসা আলাই সাল্লাম বলবেন আমি পারব না ইসা আলাই সাল্লামের কাছে যাও ইসা আলাই সাল্লাম বলবেন এত জায়গায় ঘুরে লাভ নাই জায়গা মতো যাও মিয়া জায়গা মতো যাও বিশ্বনবীকে মাকামে মাহমুদে সেই তাই পড়ে থাকতে দেখবা ওই কেয়ামতের কঠিন দিন ওই কেয়ামতের কঠিন দিনে বিশ্ব নবী ছাড়া আমাদের জন্য সুপারিশ করার কেউ নাই সমস্ত মানুষ বিশ্বনবীর দরবারে চলে যাবে বিশ্বনবী মাকামে মাহমুদে সে তাই পড়ে থাকবেন সমস্ত মানুষের মুখে একটাই জিকি রিয়া নফসি ইয়া নফসি শুধু বিশ্বনবীর জিকি রিয়া উম্মতি আল্লাহ আমার উম্মতকে বাঁচাও বিশ্বনবীর কান্না দেখে আল্লাহর সহ্য করবেন না আল্লাহ বলবে ন নবী ইরফা রজাক মাতা উঠান সাল তো তাইবার চান কি লাগবে সব দেব ওয়াশফা যার জন্য সুপারিশ করবেন তাকেই জান্নাত দিয়ে দেব বিশ্বনবী বললেন লিকুল্লিন নবী ইন দাওয়া মুস্তাজা বা প্রত্যেক নবীর একটা স্পেশাল দোয়া ছিল এটারে বলে দাওয়া মুস্তাজা বা এই দোয়াটা করলে এই সঙ্গে সঙ্গে কবুল করে নিয়েছেন কে সব নবীরা এই দোয়াটা দুনিয়াতেই করেছেন কেবলমাত্র বিশ্বনবী ছাড়া এই দোয়াটা এখন পর্যন্ত করে নাই বিশ্বনবী বললেন ওয়াইন্নি আখদা বেউ দাওয়াতি সাফা আতলি উম্মাতি ইউমাল কেহামা আমার এই দোয়াটা আমার এই সাপ্লিকেশনটা আমি তোমাদের জন্য রেখে দিলাম ওই কেয়ামতের কঠিন দিনে তোমরা যখন সবাই বিপদে পড়ে যাবা ওই কেয়ামতের কঠিন দিনে তোমাদেরকে আমি সুপারিশ করে জান্নাতে পাঠাই দেব সাহেব সাফা উনি হচ্ছেন সাফায়েতের মালিক বিশ্ব নবী ছাড়া কেউ আমাদের জন্য এই কেয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করতে পারবে না জোরে বলে ঠিক কিনা এই জন্য বিশ্বনবীর জীবনে আমাদের জানার দরকার আছে না নাই বিশ্বনবীর জীবনে আমাদের পড়ার দরকার আছে না নাই বিশ্বনবী হচ্ছে আমাদের মডেল আমাদের মডেল কে কিন্তু আমাদের মডেল হচ্ছে সালমান খান আমির খান সাকিব খান জর্দা খান ঠিক কিনা এই যে আমাদের ফুলবাড়িতে অবকাশে লাগিয়েছে মাইনিস খান এগুলো হচ্ছে আমাদের মডেল এগুলো কে আমাদের মডেল আমাদের মডেল হচ্ছে বিশ্বনবী এই জন্য বিশ্বনবীর জীবনে আমাদের জানার দরকার আছে না নাই এই জন্য বিশ্বনবীর জীবনী গ্রন্থ কিনে আমাদের পড়ে স্টাডি করার দরকার আছে না নাই 
আল্লাহ তালা আমাদের বিশ্বনবের জীবনী জানার তৌফিক দান করুক এবং ওনার ওনার আদর্শ আমাদের ভিতরে আনার তৌফিক দান করুন আমি যতটুকু কথা বলেছি যেহেতু সময় অল্প গুছিয়ে কিছু কথা বলতে পারি নাই তারপরে যদি আমার মানে মিস ইনফরমেশান যদি কোনো কথা বের হয়ে যায় আল্লাহ যেন আমাদের স্মৃতিবার থেকে মুখ মুছে দেয় ও আখিরে দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালা ও বরকাত